，分手，把你东西都带走。我跟你在一起六年，就只有这么点东西。保姆还能有多少东西啊？你能让我疯了？我是疯了，我是疯了才会为了你这个人渣把自己活得这么廉价。哎呀，娇娇啊，阿姨的生日愿望就是你和傅一啊，早点结婚。暖暖吧。原来他脚踏两条船，他家里人都知道。想要分手没问题，那就来算算这笔账，你付不付得起？第一笔。可是我也打算明年考研啊。宝贝，你就养我一年，等我考上研了，我养你一辈子。第二笔。宝贝。我妈想换一个大点电视，要不你给她买一个？我这个月不是刚给你买了电脑吗？宝贝，我的钱都是攒着用来娶你的。算了，让我妈先凑合着，下个月你再给她买。啊？第三笔，暖暖啊，哎，你看，您一说没来，这个家都没法看了。哎呦，我这腰啊、哎！阿姨，你快歇会儿，我来就行。你们家吸了我整整六年的血，当初是我不清醒，我的青春就当为了狗，但账我们要算清楚。我呸！伺候傅家是你的福气，再说了都是你自己愿意的，我们又没逼你啊。妈，你让他说，反正也是空口无凭。你确定？我电脑里有你自己留下的证据，你想被撤销学位吗？你确定你不会丢工作？阿姨。你别以为我不知道你为什么每周五晚上都去跳舞。你闭嘴你！你今天我要是被上到一根枝头，所有的证据我都会发到我的朋友圈。这么多年，我的朋友圈，自然也是你们的朋友圈。没想到啊！没想到什么？没想到我李暖暖也不是那么好欺负的。给你打钱的银行卡没有了，三天之内把我的钱统统还回来。咱们这儿搬家是吗？进来吧。你你这是干什么？哎哎，你们这个家，电视是我买的，冰箱是我换的。这一次，我会把我的东西都带走。我被洗脑了六年。您好，请问喝点什么？去冰柜的。你以为的命中注定，其实都是蓄谋已久。暖暖，我们在一起吧。表面上盛大的浪漫，也不过是在逼迫你投诉。你也住这儿？我男朋友住这儿。那行，那我们微信联系，完了叫他们一块吃饭。好，那我先走了，拜拜拜拜。要删了？干嘛呀？他是我发小。男女之间哪有纯友谊啊？你选吧，跟我分手，还不他删了。他的嫉妒心是来源于醋意，还是控制欲？妈、哎，你这穿真好看，谢谢。我觉得你穿的也很好。太凉了，你穿的太薄了。怎么一看见那么男的就看着？说是要保护你，却在剥夺你漂亮的权利。咱们早晚都是要结婚的呀，你让我一直等，就不怕我对别人动心？他以爱为名，不断的攻破着你的底线。渐渐的，你开始失去自己。学不下去就去干家务吧，以后我负责养你。宝贝，给我转两千块钱，急用。我的钱都是攒着用来娶你的。他着急用钱。我还是多转一点过去。这些都不适合你。哎，这这不是那个暖暖吗？这年轻轻小姑娘，怎么活成这样？哎哎，学姐，你这经历，简直就是恋爱脑上头警示录啊！这样的恋爱呀、啊，狗都不谈。好了，那。隔壁那几个喝大了的学长，打算酒后见你们，不见吗？不了不了，学姐，你就当没见过我们。
，老板，结账。你以为大家都是真的吗？也许你做自己的爱，才是真的。没见过你这么不要脸的前任。都纠缠到公司来了，没见过这么自作多情的现任，以为全世界都叮嘱了他的男宝。你，我看上的只是这份工作，对你俩一点兴趣都没有。填表吧。哦，一会儿见。我就是这次的面试官。嗯、我是面试官，看他干什么？看我，没什么。就是震惊一下，废物也能有好工作。你行了，上班时间不许玩手机，上司要求无条件服从，法定节假日必加班，能接受吗？那下班消息我不回，上司烂摊子我不接，周末团建我必生病，你接受吗？录音已经在云盘里，成达集团是不会口袋员工的，除非有人给我使绊。你被录取了，明天来上班吧，谢谢。你好，我来报道。广告部新人是吧？嗯。你的组长是我。你的工位在那。狗男女，我听傅毅说，你也不是没有优势。对，他有一个没有用的恋爱脑。谁说恋爱脑没用？恋爱脑的箭头可以用在搞事业上。爆款大黄酥。江湖救急，这颗心借给我，我想给我客户爸爸寄过去，他已经三天没理我了。我对 crush 都没有你积极。恋爱脑特征一，脸皮要厚，主动。肖组长说了，李暖暖做标书，明天早上就要。这可是一组人三天的工作量啊！这可是难得的大客户，要是搞砸了。谢谢你，没想到公司这么重视我，把这么重要的任务交给我，我好幸福。恋爱脑特征二，自我攻略。盲目感动，标书做完了吗？你就在这里睡大觉，不会逞强了吧？要是不想被辞退的话，向我低低头啊！哎，不好意思啊，我不仅把标书做了，还试用了客户爸爸的产品，水乳搭配，清爽不黏腻。我人在澳大利亚，可是我的皮肤却在休息，简直是活力十足。果然，放弃跟不值得的人类好后，精神和精力。都好多了，方法用对了，恋爱脑秒变事业脑。行了，别生气了，咱们高兴还来不及呢。天总，这是我熬夜做的珀莱雅橡木梳，你看,看这方案关他什么事？以上就是我做的项目方案，谢谢大家。怎么了，小姑娘？不好意思啊，大爷，吓到你了吧？我就是被冒领功劳的人气到了，想好好工作实在是太难了。那工作这么难，有时候啊，也会让人想知难而退的。那不行，怎么能退呢？哪有人爬山爬到一半就不爬了？反正我之前付出了那么多，我是不会放弃的。恋爱脑特征三，一旦投入，很难收场。你呀、啊，把今天的事儿写个报告，放上证据，悄悄送到沈总办公室。<笑>是不是你搞的鬼？为什么被降职了？剽窃大户被降职不是合情合理吗？你，你干嘛呀？李暖暖，你到底怎样才能不缠着傅毅啊？出轨的男人，我可不稀罕。你说什么？不管平时你多看不惯我，在工作上，我们还是和平共处的好。他说的没错，你们。确实需要和平相处。哇，沈总，您是沈总？沈娇娇，这个男人他在工作中可以扎别人，在感情上就可以扎你。从今天开始，李暖暖代替傅一做你的副手。我不管你是陪笑还是陪酒，今晚的合同必须拿下。我的上司是前男友的现女友，今晚他又多了一个针对我的机会。李王总到场。今晚不喝茶，只喝酒。嗯，来，王总，王总，我敬您一杯。哎，好，好，好。哎，坐，坐，坐。嗯。你准
白的事实：好酒我只舍得给客户喝，你要是不服，就和王总评理吧。行了，劳动主任，合同有问题。什么？合同金额错了？我们之前约定的报价是两百万，现在合同已写成了三百万。这合同不会是傅毅做的吧？是。那改成明天见。王总是老油条，我们失约一次，他就会借机砍价。敢冒险吗？他们公司的营业数据是我调研的，三百万应该在他们的预算里。你是说，他往年架子很大，今年却是主动找上门来，或许有的谈。三百万，之前不是两百万吗？你们耍我啊？是这样的，王总，这两年通货膨胀，集团报价统一调高了，涨到三百万。寒夜寒冬，预算不够啊！寒冬期产品推广更为重要，而且我们的专业度你也是知道的，值得三百万。别家报价都一百万，换别家公司是什么效果你也是知道的，不如选择我们。不过，至少三百万。就算你们有口皆碑，但突然涨了这么多，总要给我一点还价的空间吧？三百万，您的竞品公司已经找过我们。好，三百万就三百万。王总真爽快，预祝我们合作愉快。来，嗯，一个失误变成了一百万的商机。李暖暖，真有你的，痛快。这可是在我家，你说话声音小一点，赶紧醒醒酒，回你自己家去。不要，我这样回去，老沈肯定不会放过我的。今天晚上，我住你家。行了，赶紧换上睡衣睡觉吧。啊，哎，我知道你那天的话是什么意思。出轨的男人，我才不稀罕。我，插足了你的感情。不是的，我们两个都是受害者。我爱上的是他的才华，没想到我竟然爱上的是你。嗯、这才华，啊，我们都是他的工具人罢了。既然你想的这么清楚，怎么还不和他分手？我不在乎他花了我多少钱，我在乎的是他给了我多少爱。明白了，原来你是顶级恋爱脑。不跟你说，我要抹抹我的小脸睡觉。哎，你也是双糖系列的真爱粉啊，有品味啊！双十一我也去直播间抢一套，真好。哎，我也给你抹一下吧。我已经涂过了，哎呀，每天熬夜皮肤还这么亮亮。<笑>好了，你想哭就哭出来吧，我可以在这里陪着你，也可以什么都听不见。喂，佳佳，我们分手吧。你在开什么玩笑？还有，把花我的钱全都还回。喂，完了，肯定又是你搞的。沈总，听说咱俩有一腿。胡说八道什么？我的女神机都可以做你的爸爸了。这话可不是我说的。公司的贴吧看了吗？怪不得李暖暖刚进公司受到重视，原来他早就跟沈总睡了。我知道，我是看见他跟沈总在楼下酒店开房，那黑丝穿的。这事的严查，对抗黄瑶第一步，不要陷入自证陷阱。你去联系一下公司的律师，还有安保科。找证据这件事儿，交给更权威的人。好，这不是广告部的李暖暖吗？长得果然不错，要不要跟我玩玩？五千，不要。不怎么样，你连五块都不值。对抗黄瑶第二步，合理发疯。区块链证据保全啊，牛啊！对抗黄瑶第三步，潜入敌人内部，还得是你，潜入不少吃瓜群，我才能留下这么多传播造谣的证据。嗨，应该做的。我可不想他们说你给我当后妈了。只要地球不爆炸，他们的所作所为就没法删掉。你等我查出来是谁干的，我一定告到他进去为止。针对最近公司里李暖暖女士的谣言，我在这里做一下澄清。什么？这衣服，这背景。
一直在背后搞鬼的人是你。我真心喜欢了你六年，你居然偷拍我！我只是跟你谈过恋爱，有谁能证明是我偷拍的？证据？自己干了不检点的事情，少在同事和领导面前诬赖我。李娜娜，知道，我被降职和被分手的事情都是你搞的。既然你对我的好。别怪我不客气，我不怕你，是吗？但如果我怕你的家人，就不怕我。大家快工作吧，今天的事情，我们法务部会调查清楚的。等等，我知道去哪儿找证据。冯律，工号幺二二三沈娇娇，愿意上交办公电脑，供公司查证。造谣者刚刚登录过公司了，只要你能多查一些人。我工号幺二三五王琦，也愿意上交电脑，供公司查证。工号三一四七李雪娜，二五六六陈小丽，愿意上交电脑。工号幺幺幺八陈安琪，工号零八零，工号三幺幺四。对抗黄瑶第四步，永远要相信这个世上还有同伴的力量。好，已经超过半数的员工同意了，我们开始吧。到底要干什么？事情闹这么大，对你有什么好处？你要证明不了照片里的人是我，那我就告你诽谤。你要是能证明得了照片里的人是我，那就是你犯罪的证据。人渣，收拾东西滚蛋！爸，别动！我爸强行拽我到前人面前，让小鹿给你复合。爸，我跟他早就分手了。这样不，你就再给我们家暖暖一次机会。又会做饭又会做家务的，虽然说这个脾气急点，但是慢慢会改的。爸，哎，小凤。要不这样，你呀、啊，便宜把我们家暖暖娶了，这彩礼啊，我们就不要。够了！你早就忍不了我这个泼油瓶子了。你这么着急把我嫁出去，是不是又为了讨那个女人欢心啊？你说什么呢你？我是你亲爹。亲爹，我还以为你早就忘了你。暖暖，有了后妈和弟弟后，他也成了后爸，对他失望。已经不吃了。妈妈，我要是这个蛋，这是我们家的蛋。你刚不是吃过一个了吗？这是我的。爸，你能不能抢我的鸡蛋？当姐姐让你弟。喂，爸，你到哪儿了？暖暖，对不起啊，不能陪你过生日了。你弟弟别磨叽了，他过生日重要还是你儿子重要呀？我回来了，回来了。这次放暑假可以好好陪陪你了。哎，好。嗯，我拖鞋呢？哦，你爱嫌脏，扔了。暖暖啊，家里地干净，你就先光脚进来吧。反正你也住不了几天，就先不买了吧。爸，我跟您没什么可说。可是我有话想跟你说。你又要干嘛，暖暖？别装了，你跟你爸演这出，不就想跟我重归于好吗？你有病啊！这么多年，你拿我当你们家的保姆使唤，劈腿出轨，花我钱还造我黄谣，我想跟你重归于好，你也配？你能拿你这么死吗？欺负我女儿，你找死啊你！别说。这小兔崽子是人渣，你怎么不早跟家里说呀？我早就说分手了，你还不是非逼着我嫁？你从大学开始就跟他在一起，一个女孩子最美好的青春时光都给了他了，说不嫁就不嫁了，你让外面人怎么说你啊？再说了，一个女孩子不结婚啊，就没有依靠。那我的家为什么不能让我依靠？我根本就不在意别人说什么，我在意的是，在这个家里我是多余的。暖暖，你怎么来了？来给你送点东西。你住的公寓，爸买下来了，希望这小房子能让你有依靠。暖暖，这么些年，爸确实忽略你了，但在爸心中啊，你是最好的女儿。爸，爸可能不是一个合格的父亲，但爸希望尽可能给你最好的。爸希望你今后的人生啊，能够跟他一样，永远金火，明亮发光。
怎么回事？我又被扎了。他们主管又抢你功劳了呀？他这个人最擅长职场养鱼了。离开情场后，没想到还会遇到职场渣男。别急，我已经摸透了渣男的底层逻辑，看我怎么扎回去。李暖暖，上周五上做的 PPT 呢？啊，你没说什么时候要交啊？用渣男的逻辑整顿职场，第一是装傻。主管，老板喊您去汇报了。不管你现在做了什么事，现在立刻马上发开。嗯，好的。超出职责范围的时候，装傻是最有效的拒绝。李暖暖。男第二是讲歪理。耶、yeah, ，最后一分钟。知道了，早日赶。我这顶多算卡点进公司，我只是犯了全天下打工人都会犯的错而已。上次无理取闹，我就胡说八道。那周末所有人都来加班，凭什么你不来啊？我不来是为了您好啊！我知道您讨厌我，我怕您生气。虽然我物理性态没加班，但是我精神上比您腾在呀、啊。主管，加班加多了，人容易疲惫。你看你这脸，又暗又黄。我周末在家就用了这套水乳给肌肤做 SPA， 这里面有养糖双抗成分，水乳搭配，内外协调提亮皮肤。所以休假结束之后，我又是一个活力满满的打工人喽。小平玉啊，这次的项目呢比较重点，所以主控权就交给资历最深的马丁吧。我不同意，这明明是我做的方案。你还年轻嘛，多攒攒经验，我后面呢会有更好的 case 给你，以后你就懂了啊。难题三是，先画饼，再打压。到时候是什么时候啊？不如就现在，用我的好处可不止这一点半点哦。领导画饼并不可怕，大不了反校还给他。说说吧，用你对我有什么好处？项目的盈利模式、风险评估、备选方案我都准备好，绝对让您做出成绩。别过来这套。那您想要什么？您直接提。爽快，回扣百分之二十，一点都不能少。嗯，这可不是我说的，贪吃的鱼下点饵料就会上钩。刘啊，你上有老，下有小，房贷、车贷压力大，你多加班，我后面好给你加薪。就使劲压榨不敢辞职的同时，年轻人，在职场不要计较得失，在职场上不计较，难道去火葬场计较吗？您要不要提前计较一下自己考几分手啊？让渣子参军职场，不如给他们当头一棒。刘暖。你对象上天是不是？现在大环境这么差，你手里那份工作多的是人想要，不想珍惜抓紧给我滚蛋！就是你这样的领导态度，才影响了大环境。我们收到举报，有多项你亵渎职务的证，跟我走一趟吧。你针对我？没错，针对的就是你。我是不想好好珍惜我的工作，因为我看好的是你的工作。打掉你这颗职场毒瘤，我百年积德。啊啊老板，要不要跟对接人李小姐联系联系？不用，我们随便逛逛。第一次交方案的时候，可以故意留一些明显的错误，让甲方在简单的地方有参与感，这样他们就没有精力跟我们拜托核心创意了，是不是？暖暖姐，你也太厉害了吧！他就是对接人李暖暖，像你这样，精力都用来对付甲方，项目怎么能做好？这你就不懂了吧？我这是用渣男的方式整顿甲方。这家公司我们不用合作了，走吧，是怎么办？哎，他哪个部门的呀？不知道。什么？他就是小江总啊？我得罪了最大的甲方。我给你两周的时间，把新项目合同给我救回来，否则你也不用干了。啊！我这该死的甲方！今天这么倒霉的吗？不好意思，我是您隔壁的邻居，我想借用一下。隔壁出现了一个帅哥。哎哎，这是我自制的周边路线图，还有附近的美食、便利店的测评和打分。可他却是我的冤家甲方。江总，江总，看在我这么尽心尽力的份上，你就把项目签给我吧。江总，哎，江总，江总，求求你了，江总。之前我在公司的时候就已经拒绝过你
，现在是我的私人时间，请你离开。如果不签下您的合同的话，我会被公司开除的。跟我有什么关系？您之前不是对我们的方案挺满意的吗？我对你方案满意，对你人不满意。我现在就改，改到你满意为止。您家的地板已经干净到可以照镜子了，您满意吗？您的绿萝已经起死回生了，还满意吗？江总，我们公司属于业内头部，渠道和投放效果都有保障。您看您什么都可以签证。我去做饭。不用，我去。江总，你这么能吃辣呀？吃不惯你就回家。没有啊，我吃的很快了。双抗水乳的项目公开竞标就好，不要只考虑成大集团。江城，公司利益不是儿戏，你讨好我也没有用。再说了，我也从来没有答应过你啊。老板，李小姐走的时候，好像被老爷子的人给拍到了。爷爷这么快就找到我了？嗯嗯嗯。爷爷，好了好了，我也不怪你出去住，为了躲相亲。原来你有喜欢的人，就不早说。你准备好，爷爷又见将来的孙媳妇。嗯。干什么？我看你的脸色不太好，就给你带了点双抗水乳，坚持涂能避免你的皮肤氧化暗沉，让你的气色好起来。那项目的事儿？项目目前还没有选定合作方。你先试试产品吧，你还有争取的机会。谢谢。林诺诺，你没事吧？态度怎么大转变了呀？白天的时候你不是还说要把项目给别人吗？为了表达歉意，我带你去见董事长吧。嗯，本想让他假扮女友的，可他，你就穿这身来见我爷爷呀、啊？来找甲方谈合同不应该穿成这样吗？穿成这样穿崩了怎么办？这样，要不我们换？哎，等一下，约定时间马上就要到了，我们还是进去吧。等等，谈生意要拉近距离。不能叫董事长，要叫爷爷。啊！听大听话，都是给能轮的。爷爷爷爷爷好。暖暖好，暖暖好。甲方爸爸也太奇怪了吧？暖暖，来喝茶，我这等着你的家。哪能麻烦您啊？您是爸爸呀，应该我给您倒茶。这辈分不能错呀。我是爷爷，啊，爷爷，这是网络用语。我爷爷他不懂这些，网络用语。哎呀，爷爷真是老了，你没有共同语言，难怪阿成这么喜欢你。啊？喜欢你的项目？啊。阿成，到厨房看看水果去。暖，拿着，给你的。谢谢爷爷。暖暖，你跟爷爷也说说你的情况。好。所以，身为成达集团广告 A 组负责人，呃、我认为……爷爷，暖、啊、暖是事业脑，工作狂。暖暖讲的挺好的。暖暖，你阿成能干。是啊，情人家的孩子早当家嘛。你怎么来了？叔。我听说咱家有好事，过来沾沾喜气。这不是咱家的双抗礼盒吗？最近睡得不好，皮肤状态也不好了。谢谢啊，表哥，那是爷爷给暖暖的。江城，你从小没娘，我可是看着你长大的。你这胳膊肘怎么往外拐？不好意思啊
，今天爷爷的时间是我约的，要不您还是改天再来打秋风。哟，你这个攀高枝的还没进门就想做主？别误会，我跟小江总是纯纯的甲乙方关系，我只是不想看到有人拖累我的优质客户罢了。你滚！装什么装？像你这样的女孩我见多了，白白净净的，不就是想换个方式勾引男人吗？白白晶晶是因为我一直在用这个，提亮效果 Y Y D S。我不仅是双抗的头号粉丝，还是最了解项目的乙方。像我这样的女孩，用自己赚的钱买好产品，怎么了？切，女人就应该嫁给有钱人，在家相夫教子。自我认知不够，非要自己搞事业，一般都没有好下场。都什么年代，嫁入豪门早就不是喜庆的梦想。女生嫁人了，也可以出去工作。也同样拥有先成为自己的权利。我看真正看不清自己的，是你这种只会依附别人，却还自觉高人一等的寄生虫。好，讲得好。不对，烦内容把家族搞得乌烟瘴气的人。说，送客。谢谢爷爷，你真是我见过最好的甲方。小强子。也谢谢你，爷爷，我骗您，您不生气吗？左手指的是你，暖暖是好姑娘啊，今儿怼人，有一半是为了你。你真的没有，东拿着，听话。啊，这个是江城的妈妈，在江城很小的时候啊，他妈妈在出差的路上出了意外。去世了。自我认知不够，非要自己搞事业，一般都没有好下场。你妈妈很棒，她没有错。该说谢谢的，是我。同学聚会，我成了最尴尬的人。李暖暖，啊，你被前男友劈腿后就一直单着呀？是忘不了旧情呢，还是嫁不出去呀、啊？没关系，出门在外，身份都是自己给的。谁说我没有男朋友？吹牛吧你，有本事就你一下。我，你在哪儿？项目方案要改，我们见一面吧。好啊，那你来找我呗，我地址发你。嗯。阿成。你终于来了，暖暖，这就是你男朋友呀？对啊，男朋友。江湖纠结，条件问题。加菜，佛跳墙，东兴班，奥龙。差不多，够了。我公司只够吃草鱼。敢欺骗甲方，是该出点血尝尝气息。李暖暖，这人一副没见过好东西的样子，该不会是你两百块钱一天过来的吧？老婆，别理土包。老公，哎呀，这男人啊，还是得选有品味、会疼人的，才上得了台面。不就是包虾吗？男人还是要选行动派，别眼高手低，自以为上得了台面。你穷人谈恋爱，我只能动脚手。哇，这菜鸡不是很贵的吗？巧了，爸爸，这么多的钻石，这得多少钱呀、啊？谁知道这是真的还是假的呀？你要是真有实力啊，你去把这单买了。运通黑金卡，原来你暖暖你男朋友这么有钱啊！你别得意忘形，不就是谈了个有钱的男朋友吗？你之前谈的恋爱六年，不照样被分手？说不定这一次也只是个备胎。爱上一个人不分时间长短，今天是我们认识的第九十九天，但是我从第一天开始就觉得他很可爱，我会忍不住想他，会想和他一直在一起。暖暖，你应该还不知道我也这么喜欢你。这些是我送给大家的小礼物，也感谢大家对暖暖的关心，里面有我的名片，大家有什么需要直接来找我。哎，他们不算，呃，不好意思，来、啊、送给你。
就是江氏集团继承人江城。什么？不愧是你，小江总，你戏演这么好。下次过年的时候，你跟我回家帮骗亲戚吧。还有，你这道具什么时候准备的？不用你管。那我还给你。嗯、不值钱的，你留着吧。那我留作纪念了。嗯，我包呢？老板，你不以加班的借口约李小姐出来，然后跟她表白吗？这个项链也是你找人专门设计的顶级珠宝呀，您为什么不告诉她呢？我也是今天才知道，她以前受过情伤，暂时不想谈恋爱。我是很喜欢她，但是我更希望她能过上自己想要的生活。我喜欢你，我们可以不只是在一方关系。清醒一点，突然被甲方追去，但我已经恋爱脑下头了，不想再相信爱情。区域代理有事要跟我汇报，所以我也来出差了。哪有这么巧啊？他肯定是找借口来见我。走吧，我们办入住。嗯。请问两位有预定吗？我们现在只剩最后一间房间了。啊，没关系，我刚刚预定了别的酒店。就是为了避免男生的这种烂招数。有预定，两间房。哦，好的，先生。不错嘛。用不用我教你？不用不用。我。结束了，你多加联系。想吃什么呀？你随意，我自助。你好，帮我拿一副一次性手套，谢谢。我的喜欢就这么让你困扰？我现在只想一心搞事业，你可以特意出一趟差，只是为了约会，可是我不行。麻烦你有界限感一点。原来你是这么想我的。我喜欢你是真，有事出差也是真。明天和区域代理的见面会将是一场硬仗，你早点休息吧。七夕节策划、圣诞节策划、情人节策划都在配合情侣约会的时间节点，不愧是小女生做的，太恋爱脑了吧？我才不是恋爱脑。配合约会节点的营销市场需求面大，陈代理。我信任我的合作方。我没想让你帮我，我没有骗帮你，我是真的觉得你的方案做得很好。谈恋爱是谈恋爱，工作是工作，我不会混在一起。当然了，不谈恋爱也可以的，你有权利拒绝。你的喜欢我心领了，我只是不想再变成恋爱脑了。你也可以维持你的事业脑。一段好的恋爱，就像是找到了一个优秀的合作伙伴。李暖暖，我喜欢你，我想做你的乙方。这一刻，我对爱情的抗拒好像开始消解了。下大了，走吧。这次我是甲方，合作愉快。原来，好的爱情从来都没有套路，全部都是真诚。这里五点二，你这不是不想吗？怎么连渣男你都看不清呢？暖暖，我只是让你陪我去医院看个手腕，你怎么还买个试的表羞辱我？我这是让你清醒一点，他家暴你都不分手，是嫌骨裂还不够痛吗？不是的，他只是不小心轻轻的推了我一下，我自己摔倒在地，手腕才受伤的，而且他已经道过歉了。不行，我要报警。别，我未来的生活里只有他了，再给他一次机会吧。会幸福的，你那也叫幸福。哇，琪琪
，还没下班呢。今天情人节，餐厅可难定了。你等我一下，我马上就忙完了。确定吗？我数到三，一。琪琪，你去呗，我帮你收尾。谢谢啊。啊，没事儿。你说让你今天让我特别丢，到底是工作重要还是我重要？当然是你重要。走回去，走回去就原谅你。王琦，你要不要脸？过生日非得请一对男人过来陪你，你才开心是吗？他们都是我公司里的同事。要不是你天天穿成这样，他们能对你这么殷勤吗？我没有。这些男的全部删，别再加回来。他嘴上说着离不开你，却一直以爱为名伤害你。你的恋爱脑也该醒醒了。是渣男。哎呦，为什么把所有传单都洗了，连能换的都没有？呀，渣男生气了，我得回去。他平时是那种会自己给自己换床单的人吗？好像确实都是我在换。他的手机是你买的吧？连那个手机账号都是你给他设置的。嗯。那你登录一下他的手机账号，查一查他的云端相册，还有备份短信。果然，现在你明白了吧？张楠之所以敢这么对，是因为他压根儿就不在意你离不离开。你确定还要再给他机会吗？张楠，就是你。先回去。王琦，我之所以会喜欢别人。就是因为你不够爱我，给我闭嘴！当够了草船，不想再受你。不想跟你吵架，丢人。别误会，我是来打架。你手腕受伤了，我帮你。暖暖，你果然是全世界最靠得住的人。好啦，这几天先住我家吧，等你找到了新住处再搬走。这是我给你准备的分手礼物，你看你哭了一整天，脸都擦红。这个修护可厉害了，你用完之后睡一觉就好了。只允许你 emo 一个晚上，第二天咱们重新出发。哇、哦，真的舒服了好多，像你一样让人安心。暖暖，还好你对渣男比较敏感，要不然呀，我真要一条路走到黑了。我以前也是个恋爱脑。看到你，就像看到了以前的我自己。暖暖，跳槽到我的公司吧，我想每天都见到你。新男朋友还是个老板，他跟别人不一样。娘啊，你这句话有点恋爱脑。和老板地下恋会有多刺激啊？你跑什么？清醒才走。还在公司呢，别闹！老板好，老板好。嗯、别闹了，尤其我的老板还是个重度恋爱脑，他居然穿了情侣装，幸好我早有准备。老板，老板，你怎么来了？今天是同事们私下聚餐，我我来买单啊，你们吃啊，喝。老板，我送您回家吧。我,我不要，不要，他送我。不是说好了我们在公司里要克制低调，不公开恋情吗？我不是故意的。可是你的靠近只会给我造成困扰。我是通过自己面试进的公司，就有权像正常员工一样跟老板保持合理距离啊。你和我谈恋爱就这么见不得光吗？李暖暖就是李暖暖，而不是谁谁谁的女朋友。我不想再做别人眼里的恋爱脑了。早，给你准备了早餐。我吃过了。老公，老公，老公，谢谢老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老
老板大气呀。我之前话说重了，让他伤心了。这男人恋爱脑，上头快，下头更快。不理你啊，很正常。部长，恭喜啊！听说你又要升职了。是,是你给我升的职？这是公司的决定，跟我没关系。那为什么特意把我调到不归你管的部门？你就那么不想见到我？这也是公司的决定。你的上一个客户复购了大订单，你可以独立出去。等等，能力越大，责任越大。今晚你加班，加班就加班，但这个点还把我留在这里，真小心眼。停电了，上次停电爱情才刚开始，这次就已经要结束了。男人果然靠不住，谁说我靠不住的？生日快乐！这个点已经没有人了，我现在恋爱脑一下总可以了吧？公司决定要给暖暖升职，那你去准备一下，晚上我要给他个惊喜。早啊，给你准备了早餐。不能说漏嘴，我吃过了。忍住，不能和他靠太近。我还以为你之前是恋爱脑下头了呢。我的恋爱脑怎么会下头呢？我们两个之间，有我一个恋爱脑就够了。我这个恋爱脑，也充分理解你的事业脑。江总早。恭喜江总。江城，你错了。其实我这个人，也是个恋爱脑。我下周多给你交一份报告，你别生气了。我的女朋友，好像一个不会停下的陀螺。身为老板，我想说你还有十天年假、二十天的加班假没有请。身为男朋友，我想说，这份度假攻略我真的做了很久。哎呀，再等等嘛，我先把这个项目做完，好吗？他总说等等，除了工作，所有事都可以往后放。周六就不能好好补补觉吗？下次再补。我要给项目组写一个发展计划。他时刻保持紧张，从来没有松弛过。你怎么今天突然想见我了？跟你同步一下，下周的固定约会，我想提前到这周日。可我们这周日本来就有约会啊。约会时间延长也是一样的嘛。甚至谈恋爱都会被他规划成任务。我假期有空的，没关系。你假期真的有空吗？十号秋游，十一号体检，十二号我们要见双方的家长。哎呦，对不起嘛，我手头上的事情真的很多，要不然去先备好的安排，再往后放一放。算了，你忙吧，我去爷爷家住两天。那等我忙完，一定亲自接你回来。嗯。老子觉得你们不合适了。就是，台里都没有你，我看你啊。还是及时止损吧，吃你俩饭！这不走了吗？咱吃的是澳洲和牛，他吃的是快餐汉堡，他跟咱们啊就不是一种人。我和你们才不是一种人，以后别再找我了。哎哎，我哥。ZV 二零，您的餐好。哦，我的已经上齐了。您是本店的幸运顾客，这是送您的儿童套餐，还有限量手办。的好像啊，不是我切了。
。不生，我是全世界最大脑的人。你少来了你、啊。我有个东西要给你，嗯。熬夜容易脸垮，别忘了日常维稳，赶紧用原力精华修复一下。你呀、啊，别总是想着延迟满足，以后再奖励自己。你现在已经不是一个人了，你还有我呢，你就好好享受被我和他治愈的过程吧。嗯。谁啊？阿成哥哥，我回来了。跟他提分手吧，男朋友的青梅竹马会过了。谁给你的自信？他呀。我们两个同时不在，他先担心的是我。鸿门宴，修罗场，谈谈条件吧。你名下的公司涉嫌商标侵权，营销数据造假，举报现在这儿。现在可以远离我男朋友了吗？我在跟你谈男人，你拿商业手段威胁我，你还不是一样拿钱来侮辱我？好啊，那你就去举报啊。像我和阿成哥哥这样的家庭，一家小公司而已。算什么？现在你知道我和你之间的差距了吧？知道，你不要脸，你抢来的，真就这么好吗？打扰一下，阿威要喝点什么呢？莫吉托，去薄荷。好的，去薄荷是因为江城吧？不好意思啊，他养成这个习惯，还是因为迁就我。你别费心思。我和他快要订婚了，这个款式我已经戴了很多年了。阿成哥哥的意思还不够明显吗？替你代替？不可能，你根本就不懂江城，你太爱拼事业了。你觉得男人会一直喜欢你这样的女生吗？最近江城哥哥可是一直跟我在一起呢。安然，阿成哥哥，我跟你打那么多电话，你为什么不接？呃、哦，我在我女朋友面前挑拨离间有意思吗？之前是我没留意，让你受委屈了。娜娜，你相信？你怎么来了？家里让我来做项目对接人，你不会介意吧？我最近在相亲，但是对方事业有成，我就想着如果多做项目，会不会和他有话聊一点？他主动划清界限，让我放松警惕。好，但我只接受公事公办。没问题，嫂子一直在忙事业，你不会有压力吧？有点压力，她很优秀，而且成长速度也很快，我怕我追不上她。新机遇，你看看，这是我爸交给我的押宝项目，只是参与的话，必须从早到晚，随时配合我。没问题，我报备一下。哎，你先别告诉他。等到拿下新市场，再给嫂子一个惊喜呗。你们纪念日不是快到了吗？他洞察我的交流，对我放出诱惑，然后设计让我失去你的信任。阿成哥哥，你这个戒指真好看。这个，这是我跟你嫂子的订婚戒指。哦，那你可以把设计师的联系方式跟我说一下吗？你有喜欢的人了？就是上次跟你说的那个相亲男嘛。那你等我一下。嗯。你说到底谁配不上？我这么多年都没发现，你才是个资深龙井啊！什么意思啊？这都听不懂，说你绿茶呢？从始至终，我爱的人只有李暖暖，我已经把她给删了，我们走。谁叫你这么容易上当？得给你个教训。都怪我之前太焦虑了，我总怕被你落下，追不上你。你说，我要是没有你想象中那么好，你还会不会和我在一起
别焦虑了，我妈赶紧睡觉。你知道吗？你很好，我们的感情也是双向奔赴的。我之所以在事业上那么努力，也是为了想要和你一起向前。穿坚持啊！我没说让你上来，哎，什么时候说让你上来？<笑>对不起，对不起，对不起，没事儿，没事儿。是你。分手五年后，遇上落魄的前男友，他居然管我借钱。妈也病了，工作也没了。你能不能交点钱、啊？不好意思，我赶时间。哎，你你都穿这么好的衣服了，肯定破脸不赖。你就不能看咱们之前的交情上拉我一把？我就借十万。咱俩有什么交情？是在一起六年却婚前劈腿的交情，还是分手后下三滥造黄谣的交情？你怎么这么记仇呢？我当初只是跟你在一起谈了六年，可是我跟沈娇娇在一起，我可以少奋斗十年。不娶你，不能记恨我。比起记恨，我更要谢谢你的不娶之恩。毕竟，恋爱脑觉醒之后的人生，实在是太爽。我宣布，新产品的市场负责人是李暖暖，大家鼓掌。用沉迷恋爱的镜头搞事业，事业全都突飞猛进。谢谢大家，爸。你看好了，别上来，别上来。那用在感情里徘徊的时间，善待家人，终于解开了多年的心结。怎么样，这两天在这儿住的还舒服吗？啊，一切都好。这两天你也可以回去看看弟弟呀、啊，别总让他觉得您偏心我。甚至在我的劝导下，嗯，闺蜜们也都成了职场上事业有成的女性。维稳提亮神器，拼搏的路上要记得爱自己啊。你公司给你配的车够好吗？这个你先拿去开。兰博基尼，你这有点太浮夸了吧？哎，车有什么好聊的？内部消息，我这有个最新的楼盘，要不要买？而恋爱脑和事业脑的平衡，我的选择是。老婆，新的一天加油啊！老婆，你怎么还没吃饭？这份工作我干不下去，我要辞职。什么？你嫁给了江氏集团的江城？你有意见？我改变主意了，我不要十万，我要一百万。你做什么白日梦？李暖暖，你少装了，工作说不干就不干了。原来是攀上高枝了，口口声声的说看不起我，结果呢，你还是选了跟我当年一样的。来的都是你的朋友吧？如果告诉他们，你当初跟一个服务生同居了六年，你老公知道了会怎么想？李总，李总，都等您了。好，李总，你只知道江氏集团是今天的主办方之一，那你知不知道，我刚成立的公司才是今天的主角呢？我辞职是为了自己奋斗，跟你这种狗眼看人低的家伙拉开差距。你是想借别人一飞冲天，而我，是靠自己一步步走到了大家面前。我们，一点都不一样。你给我等着，我一定会把这个事儿都走出去的。他再来的话就报警。是。老婆，宴会都要开始了，你怎么才来啊？我被叫到学校了，咱女儿在班上教同学，不能早恋。厉害呢，当不得。走吧，走。江城，这些年，谢谢是你陪我一起走过。当然，更要谢谢那个二十多岁时木心饭桌的我自己。